డెబ్బై ఏడు సాధన రహస్యాలు ఆత్మానుభూతులు పరమ సత్యాలు ఆత్మ సాధన స్వాభావికమా ప్రయత్నపూర్వకమా అంటే ప్రయత్నపూర్వకం అనే టక్కున సమాధానం వస్తుంది కారణం శిక్షణతో నియమ నిబంధనలతో పర్యవేక్షణతో సాధన సాగుతుంది కాబట్టి దీనికి అంతటికీ సంసిద్ధత ముఖ్యం కదా ఎవరు ఎంతలా చెప్పినా ఎన్ని విధాల వశీకరణ మంత్రాలు వల్లించినా ఆకర్షించడానికి ఎంతలా కట్టుకథలు చెప్పినా నేను సిద్ధం కానిదే ఏదీ సాధ్యం కాదు సాధన విషయంలో ఎప్పుడైతే నేను అనేది ప్రవేశించిందో అది స్వాభావికమే అవుతుంది సహజంగా జన్మ సిద్ధంగా వచ్చింది కాబట్టి ఆత్మ సాధన స్వాభావికమే తప్ప ప్రయత్నపూర్వకం కాదు నేను ఏం చూసినా ఏం విన్నా అన్నీ నా పరంగా సాగుతాయి చూసింది విన్నది బయట నుండి అంటే పరం నుండి వచ్చిందే కావచ్చు అది నన్ను చేరుకునేటప్పటికీ నాది అయిపోతుంది అంటే నా ఇష్టాయిష్టాలకి అనుగుణంగా నాలో కలిసిపోతుంది ధ్యానంలో కానీ సాధనలో కానీ జరిగేది ఇదే ధ్యాన సాధన వల్ల కలిగే పరిస్థితులన్నీ నా స్థితులే అయిపోయి అయిపోతాయి చివరికి సాధన వల్ల సిద్ధించే సంపూర్ణత్వం పరిపూర్ణత్వాలు సైతం నన్ను కాదని నన్ను ఆక్రమించుకోలేవు అవి నా అస్తిత్వంలో కలిసిపోవాలే తప్ప వాటిలో నేను కలిసిపోవడం జరగదు ఇలా ప్రతిదీ నాకు అంటే నా ఆత్మకు చెందిందే అవుతుంది చివరకు ఏకత్వమే అవుతుంది ఆత్మ సాధనలో ఈ సంపూర్ణత్వ పరిపూర్ణత్వాలు ఎలా ప్రతిఫలిస్తాయి అంటే క్రమక్రమంగా మనలో సాధుత్వం నెలకొంటుంది నిరాడంబరత్వం చోటు చేసుకుంటుంది నిజానికి ఈ సాధుత్వం అనేది మనలో జన్మత స్వభావ సిద్ధంగా ఉన్నదే సాధన వల్ల మనలోని అహంభావం నశించి ప్రేమ సుహృద్ సుహృద్భావాలు పెరిగేటప్పటికీ ఈ సాధుత్వం ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణ అవుతుంది సాధన ద్వారా సంక్రమించిన ఈ చైతన్యమే ఈ ఆకర్షణకు కారణం అవుతుంది నడకలో చూపులో నడకలో చూపులో మాటలో చేతలో ఇలా మొత్తం మన వ్యక్తిత్వంపై సాధన ముద్ర పడుతుంది మనం ఎంతలా నిరాడంబరం కాగలిగితే మనలో అంతలా పరిణతి కలుగుతుంది కాబట్టి సాధన వల్ల సంక్రమించే చైతన్యం మన పరిణతికి ప్రతీక అన్నమాట మనం సాధనతో పరిణత సాధకులం కాగలిగితే మనకు మనంగా కానీ ఇతరుల నుండి కానీ ఆశించేది ఏమీ ఉండదు అహంభావం అహంకారం నశించడం వల్ల గౌరవ మర్యాదల్ని ఆశించడం ఉండదు నిరాడంబరత నిస్వార్థతల వల్ల వల్ల గొప్ప అనే భావం నిర్జీవం అవుతుంది సాధన స్వాభావికం కావటం వల్ల మనసు నిశ్శబ్దం అవుతుంది జీవితం ప్రశాంతం అవుతుంది చివరకు ఆత్మానుభూతులే పరమ సత్యాలు అవుతాయి సత్యవర్తమే సత్యవర్తనమే సాధన జీవితం అవుతుంది మనస్సును శూన్యం చేసుకోవడమే మరణం అంటే మరణాన్ని గురించి తెలిసిన విజ్ఞానాన్ని పట్టుకుని వేలాడకుండా ఆత్మజ్ఞానంతో తెలుసుకోవాలి మరణించడం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలని లేదా అనుభూతి చెందాలని ఆత్మ ఉబ ఉబలాట పడుతుంది ఉబలాటం అనేది ఉన్నంతకాలం నేర్చుకోవాలన్నా తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాస ఉంటుంది నేర్చుకోవడం లేదా తెలుసుకోవడం జరిగిన తర్వాత ఆ తెలుసుకున్న దాని మీద ఉబలాటం తగ్గుతుంది అలాగే మరణాన్ని ఆత్మజ్ఞానంతో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మరణం అనేది సామాన్యమైన అంశంలా అనిపిస్తుంది అది కూడా జీవితంలో ఒక అంతర్భాగం అని అనిపిస్తుంది